എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യൻ എന്ന സാമൂഹ്യ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഇവയെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് എം എൽ എ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും യു ഡി ക്ലർക്കുമായ ജസി മാഡവുമാണ് രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം മാഡം ിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യം സാറിനോടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജനത അവയുടെ ഇടയിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഭദ്രമാണോ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഭദ്രമാകുന്നതിന് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാട് രണ്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രം പോരാ അതനുസരിച്ച് രണ്ടുപേരും ജീവിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക പിന്നെ സാമൂഹ്യമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പരാജയമാകാം ചിലപ്പോൾ വിജയമാകാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാഡത്തിനെ യു ഡി ക്ലർക്ക് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മുന്നേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കരിയറിലേക്ക് മാറിയതും കൂടുതൽ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് അത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരും ഒരു ദാമ്പത്യ വിജയത്തിൻ്റെ ഘടകം എന്ന് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കുടുംബം കുടുംബജീവിതം അത്ര സുഗമമാവില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം എനിക്ക് വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അത് ശരി അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും അന്നത്തെ കാലഘട്ടവും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയ സമയവും ഇപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാവോ ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പ്രണയം തോന്നുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അകലെ നിന്ന് നോക്കാനേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളത് വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് എന്തിനോട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും നാവിന് നല്ല മൂർച്ചയാണ് അപ്പം അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അകന്ന് നിന്ന് നോക്കിക്കാണ് കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ബോംബെ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പരസ്പരം ഒരു അകന്നുകൊണ്ടുള്ള അടുപ്പം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അത് പിന്നീട് തുറന്നു പറയുകയും പക്ഷെ തുറന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം വലിയ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതവുമായിട്ട് ബാക്കി അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രണയിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാടുകളോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നന്നായി എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തോടും യെസ് ഒരു സാഹിത്യത്തോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നെ ഒരേ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് എസ് എഫ് ഐയുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ അംഗമായിരുന്നു കോളേജിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ വലിയ ക്യാമ്പയിനായിരുന്നു സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് മഞ്ഞപ്ര നടുവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെയൊന്നും അങ്ങ് 
അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല അത് അക്കാലത്ത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായി പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രണയം പിന്നെ വിവാഹം അപ്പം ജീവിത പങ്കാളിയാക്കുകയാണ് അപ്പം മാഡത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസാണ് സാറിനെ എന്താണ് എനിക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഒന്ന് ഏതിനോട് ചടിലമായി പ്രതികരിക്കും അതൊരു നല്ല ഗുണമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു സ്ത്രീധനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതാണ് ഒരു ഏതിനോടും പ്രത്യേകമായി പ്രതികരിക്കുക കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില നല്ല അംശങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുറകെ നടന്നത് അതുപോലെ മാഡം സാറിലെ എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസാണ് ഇപ്പം ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിൽ പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അത് പറയണ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒന്ന് ഞാൻ പ്രാകൃത വേഷധാരിയായിരുന്നു കൃത്യമായി ജപം കുളി ഏ മുടിവെട്ട് താടി പിടിക്കലി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇത് ഉടുത്ത ഷർട്ടും മുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോട് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പറയാറില്ല എവിടെ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തരം ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതിനെ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാര്യം തീർച്ചയായും അതുപോലെ മാഡം സാറിൽ കണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന സമയത്ത് അലക്കാത്ത കുളിക്കാത്ത ഭയങ്കരമായിട്ട് താടി വളർത്തി എന്നും പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്ക് ഡി യു എഫ് ഐയുടെ സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും വീട്ടിലൊന്നും പോവാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം എന്താ പറയുക അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കുടുംബ ജീവിത ആ സെറ്റപ്പ് അതിനകത്തൊന്നും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പക്ഷെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഇടുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അഭിപ്രായം പറയുക ശരിയായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുക ശരിയായ നിലപാടുകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് അകത്തിടുന്ന പോരാട്ടം അതൊക്കെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മുൻപൂർണ്ണ സാഹിത്യം ഇല്ല ഞാനത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു ഫാമിലി തന്നെ എൻ്റെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം അല്ലെ ഇവരുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം അപ്പം അതുമായിട്ട് ടോ ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു ഘട്ടം വന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒരു നേരത്തെ പാൽ വാങ്ങി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലെ തരാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ല കുടുംബം ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം അല്ലെ അതിൻ്റെ ആധാരം കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം എം ടിയുടെ കഥകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് നായകന് പുറം മോടിയേക്കാളും ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മാഡം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതും ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സാറിൽ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു ജോബിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിപ്പോവുക നമ്മുടെ മിടുക്കാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് എന്താ കയറി കയറി പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ആളല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുകയും കോളേജ് ജീവിതം നയിക്കുകയും കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് എൻ്റെ കുടുംബ ചുറ്റുപാട് രണ്ട് എനിക്ക് വന്ന ഒരു മാരകമായ അസുഖമൊക്കെയാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്താരും പറയാൻ പഠിക്കാത്ത അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന
ഇത്തിരി പൈസ കിട്ടണം സ്വന്തം ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നാടകത്തിൽ നിന്നും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നിലക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത് ഒരു കഥയാണ് രണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് കാലത്തോടു കൂടിയാണ് മുഴുവൻ സമയം സംഘടന പ്രവർത്തകനായിട്ട് മാറുന്നത് അതുവരെ കുറേ കാലം പല ജോലികളുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു ജോലിയിലും ഒരു ഒരു കാലത്തും ഒരു ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാ ഉണ്ട് അതുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശാസനകൾക്ക് വഴങ്ങി അതിന് പോകാൻ കഴിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിക്കും ആകെ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാത്തത് ഭാര്യയോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതത്തോട് കൂടിയാണ് മാം തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വേണ്ട ഒരാൾ വീട്ടിലത്തേക്ക് ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ലൈഫ് അർപ്പിക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം മക്കളുടെ പേരെന്താണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മോൻ ഋത്തിക് അവൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഗ്യാബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഐ ടി കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആർ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു മോൾ അന്ന അന്ന ഇപ്പോൾ വയനാട് വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസിന് രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നു അവരെ അവരുടെ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം പിശക് കൂടാതെ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാജീവിതത്തിലുള്ള വിശേഷങ്ങളും ഇപ്പം സാറ് തന്നെ നമുക്കൊരു സാറ് എഴുതിയ ബുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അപ്പം സാറ് എഴുതിയ നാടകങ്ങൾ അതിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ് മാഡത്തിന് എനിക്ക് രണ്ട് നാടകങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒന്ന് ലോറ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ അത് ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നാടകം എന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കിയതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച സഹൃദയ കലാവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നണി പ്രവർത്തകയായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പം ഈ നാടകം അന്ന് ലോകം ഒരു ആവേശമായിട്ടിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ആ നാടകം എവിടെ കളിച്ചാലും ജനങ്ങളിങ്ങനെ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കയ്യടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇദ്ദേഹമാണ് ആ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന പേരല്ലാതെ ഞാൻ അറി അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ വന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ആ നാടകം എഴുതിയത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളൊക്കെ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മയൊക്കെ വെച്ചേനെ അത്രയ്ക്കും ആ നാടകം അന്ന് സമൂഹത്തിൽ അത്രയ്ക്കും വേര് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നാടകം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ആ നാടകം ആയിരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹശേഷം മിക്കവാറും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ പകർത്തി എഴുതുന്നത് ഞാനായിരിക്കും കാരണം വായിക്കാൻ എനിക്കല്ലാതെ പിന്നെ ചില ഏറ്റവും അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈശേഷം വായിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് കൂട്ട് എന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് അപ്പോൾ പലരും നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം പല വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് അല്ല അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് തുറന്ന് പറയാനൊന്ന് മനസ്സ് കാണിച്ചു അതിൻ്റെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം അല്ല ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഈ ഒരു റിലേഷൻ നേരെ മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗമാണുള്ളത് പറയാൻ മടിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളെ സാർ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതായി മാറുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയും തെറ്റുപറ്റിയാൽ അത് ഏറ്റുപറയുകയും അങ്ങനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വീണ്ടും തുടരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ തെറ്റ് തുടരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ രാത്രിയോ
മറ്റു വികാരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് അക്കാര്യത്തിൽ ഈ സ്നേഹമെന്ന വികാരം അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഈ രസച്ചരട് പൊട്ടുന്ന ഘട്ടം ആ നിരക്ക് ഉണ്ടാകാറ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കും അത് പ്രധാനമായും എൻ്റെ നിശബ്ദതയാണ് അതിന് കാരണം കാരണം എനിക്ക് മറ്റു പല ജീവി ആളുകളെപ്പോലെ അല്ല പൊതുവിൽ ഒരു ഉൾവലിയൽ എനിക്കുണ്ട് ആ ഉൾവലിയൻ്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും ഈ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഒന്ന് സങ്കടം വന്നാൽ അത് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക ഈ വികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ആണ് ഞാനെന്ന ബോധ്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് എത്താം പക്ഷെ അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും അതിന് സമചിത്തതോടുകൂടി പിന്നീട് പരിഹരിച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ആ ഒഴുക്ക് തടയാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം അവർ ഞാനും മനസ്സിലാക്കണം ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വഴക്കിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി തല്ലു പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ചൊല്ലണ്ടല്ലോ തെളിച്ച വഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴിയെ തെളിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കി അത് പിന്നെ ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നു അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മക്കൾ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവരുടെ വസ്ത്രം അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കായാൽ പോലും ഞാൻ സ്വന്തമായി ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ചെരുപ്പ് പോലോ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാറില്ല അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുതരണം അത് മക്കൾക്കായാലും എനിക്കായാലും നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ മക്കളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളി ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ മക്കളുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കണം ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ സ്നേഹം എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവ യോഗ്യമാകണം അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് രാവിലെ പുള്ളി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും രാത്രി കയറി വരും പക്ഷെ മക്കൾ പലപ്പോഴും മോന് പണ്ട് അറിയില്ലായിരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പോലും വീട്ടിൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്നോടായിരുന്നു സമയം മോൾ വളരെ ഒരു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് അച്ഛനോടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾ ഒരു ചെറിയ കസേര ഇട്ട് ആ ഗേറ്റിങ് അത് എത്ര വെളുപ്പിനെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വെളുപ്പ് വരെ ആ ഗേറ്റിങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി കൊച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വീട്ടിൽ നിൽക്കും ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കാണാതിരുന്ന പിന്നെ ആൾക്കൊച്ചിന് പനിയായി പ്രശ്നമായി അത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനും എല്ലാം തയ്യാറായതോട് ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റം ജീവിതത്തിലുണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് അവരിത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന അവർ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അവരുടെ എന്ത് വീഴ്ചകളും അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ആണ് എന്ന് തിരുത്താൻ നമുക്ക് ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊച്ചു പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും അതായിരിക്കും ഇത്രയും നല്ല രണ്ട് മക്കളെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കുടുംബജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഇതുവരെ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമോ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്ന് വന്നിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വിവാഹിതരായി ഒരു പത്ത് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി അവനൊരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വയ
ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാകണം അത് ഈ സന്ധിവാദം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് മൊത്തം തളർന്നുപോയി അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ വല്ലാതെ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഇപ്പം ശാരീരികപരമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഹെൽത്ത് കുടുംബം അപ്പോൾ ഹെൽത്തിനാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മാഡത്തിനെ സാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആണ് പോയതല്ല ആ വീടും സാഹചര്യവുമാണ് ആ രോഗം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കാരണം ചതുപ്പ് നില വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് കെൻ്റ് ഒക്കെ വീട് അവിടെയൊക്കെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാം അടുക്കളയിൽ വരെ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പൈപ്പും ചോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് കാത്തു നിൽക്കണം അത് ഇത്രയും മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ നീന്തി വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകാനായിട്ട് അപ്പം അന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ കുടുംബത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം വെള്ളം എടുക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പരി ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് ഞാൻ മാറ്റപ്പെടുന്നത് കല്യാണത്തോട് കൂടി തന്നെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് പിന്നീട് എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം കൂടെ നിന്ന് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ സ്നേഹം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ഇതിലും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് എന്ന് അറിയുന്ന ആ മാസമാണ് ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ അസുഖം വാദം വന്ന് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ആൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് അവസാനം മോനെ പ്രഗ്നൻ്റായി അത് ബ്ലീഡിങ് ആയി ഡോക്ടർ അബോഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഒരാളും തിരിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കാൻ വീട്ടുകാർ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സഹായിച്ച് പോകേണ്ട എന്നാവർത്തി ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പരസ്പരം സഹിക്കാനോ വിട്ടു ചെയ്യാനൊന്നും തയ്യാറാവില്ല അറിയും തോറും നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല തോൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വരെ എത്തിയതല്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ എ ടു സെഡ് ഹിസ്റ്ററി അവരെ അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരും ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോവാതെ വളരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇപ്പം പലരും ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതലും അവരുടെ ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ മോൾഡായി വരുന്നത് ഞാൻ പലയിടത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മക്കൾ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ കാണുന്നത് എ ടി എം കാർഡായിട്ടാണ് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ പിൻ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണം വരുന്ന എ ടി എം കാർഡ് പോലെയാണ് പിതാവും മാതാവും എന്നാണ് പല മക്കളും കണക്കാക്കുന്നത് അത് മാറണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫാമിലി ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഫാമിലി ലൈഫിൽ നേരിട്ട ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിക്കോട്ടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ മാഡത്തിൻ്റെ തത്വപരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു അസെറ്റാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക എന്നത് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോ
പുതിയ അതിഥികളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നമസ്കാരം